പുതുക്കാട് അടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റെടുത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ മടിച്ച് ഉടമകൾ നഷ്ടപരിഹാര തുക കൈപ്പറ്റിയവർ തന്നെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപണം ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനുള്ളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം സ്ഥലം ഉടമകൾ അവഗണിച്ചതായാണ് ആരോപണം ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം കൈപ്പറ്റിയ ഉടമകളാണ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാതെ നിസ്സംഗത തുടരുന്നത് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സെന്ററിലെ കെട്ടിടങ്ങളും മാർക്കറ്റ് റോഡിലെ കടകളുമാണ് അടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്തോളം കെട്ടിടങ്ങളാണ് അടിപ്പാതയ്ക്കും രണ്ട് സർവീസ് റോഡുകൾക്കുമായി പൊളിക്കേണ്ടത് ഒരു മാസം മുൻപ് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കി സ്ഥലം കൈമാറണമെന്ന അധികൃതരുടെ കർശന നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടും പല ഉടമകളും ഇതുവരെ അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ശക്തമായതോടെയാണ് ചില ഉടമകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങിയത് പതിനെട്ട് പേരുടെ സ്ഥലമാണ് അടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിലും ഏഴ് മീറ്റർ വീതിയിലുമുള്ള രണ്ട് പാതകളാണ് പുതുക്കാട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മീറ്റർ നീളത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മിക്കും കെ എസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ മുപ്പിളിയം റോഡ് ജംഗ്ഷൻ വരെയാണ് പാത നിർമ്മാണം കാഞ്ഞൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അടിപ്പാതയുടെ രൂപരേഖ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അംഗീകരിച്ച രൂപരേഖയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള മാറ്റത്തോടെയാണ് പുതുക്കാട് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് പഴയ മാർക്കറ്റ് റോഡ് ദേശീയപാതയുടെ സർവീസ് റോഡായി മാറും ഇതിനിടെ ദേശീയപാതയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ബെൽമൌത്ത് നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്